back to my YouTube channel. So if you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa step-by-step -step guide kung paano umuwi sa Sambuanga. So pag ikaw ay galing sa Manila, Cebu or Dabao at isa ka sa LSI, OFW, ROF, APOR at gusto mong umuwi sa Sambuanga, please watch this video. Una sa lahat, dapat updated po tayo sa mga balita, both national at local government unit at ang mga mag-transit papuntang Sambuanga ay dapat magkipag-ugnayan muna sa kanilang local government unit bago tumulak. As of today, November 13, Friday, um, ito po yung guidelines or updated na documents na, kay, na pwede kayo pumasok sa Sambuanga na requirements. So, of course, yung ticket. Um, also, yung acceptance letter na galing sa City Tourism. So, ilalagay ko po yung link sa taas. Ito. Okay. I, mas mabuti um, tawagan muna ninyo sila uh, para malaman ninyo yung updated guidelines or yung family niyo sa Sambuanga patawagin ninyo para sa ganun alam nila, alam ninyo kung ano yung um, updated guidelines na kailangan nila. Of course, kailangan din ng barangay clearance kung saan kayo nag-stay. Um, ito yung guidelines for LSI. So, um, barangay clearance, tapos kukuha kayo ng barangay ng health certificate. Okay? At saka, kailangan din ng, of course, ng travel authority. Ito yung travel authority, makukuha ito siya sa um, PNP, local PNP. So, pwede ninyo i-inquire sa local um, place ninyo kung saan kukuha ng mga bagay na ito, mga requirements na ito. At saka ngayon, kailangan din ng negative swab test. So, kamakailan lang, yung kaibigan ko, galing siya sa Manila, pumunta siya sa Sambuanga. So, ito yung in-inform niya sa akin. At maganda, at least, you know, fresh talaga yung information galing sa kanya na kailangan itong mga bagay na ito. So, at saka kailangan po talaga ninyo, kailangan yung validity. I think meron health certificate, kaila ang validity nyo is or three, three days lang kung di ako nagkakamali at saka travel authority. So, kailangan po alamin ninyo kung ano yung validity ng documents ninyo para hindi kayo ma-offload sa, sa, ano, sa plane. Kagaya ng negative swab test, itong negative swab test, I think 5 days siya. 5 days upon release ng, ng result. Kasi may nakita ako sa FB about discussion, you know, 5 days daw uh, before or 5 days pagkakuha ng result. No, hindi po yun totoo. Kasi sabi nung kaibigan ko, galing lang siya sa Manila to Sambuanga, may flight siya. Five days daw after ng result ng negative swab test. So, yun po ang update. And sa documents naman sa airport, um, sa airport sa Manila before sila nag-flight, uh, ang security guard is so very strict sila. Um, tinitingnan yung mga documents or yung ID. Kailangan may ID ka. Um, sa destination mo, kagaya ng papuntang Sambuanga. So, yung kaibigan ko, uh, matagal siya sa OFW, at saka yung ID niya is expired na. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng ID sa barangay ID. Nagpakuha siya ng barangay ID. And, dun sa airport. At saka, nung nag na sila sa Sambuanga, um, chinek ng Sambu Airport yung temperature sa Sambuanga na sila pagkatapos ng baggage um, chinek ng temperature nila also chinek yung documents tsaka yung ID at tsaka yung yung in-interview din sila kinuhaan ng vital sign at tsaka wala ng quarantine sabi niya wala na daw quarantine ngayon sa um, sa facility ng 
ng mga local government. So, umuwi na siya. Pero nag-self-quarantine pa rin siya sa bahay para at least, you know, um, to be sure, para hindi din magkahawa-hawa kung nag-positive siya. Kasi yung exam ng negative swab test niya is only valid for five days upon travel. So, yun yung fresh information galing sa... If you learned something, please give it a like, share, and comment. Bye!